I'm Dr. Maya Madhavan, working at Government Arts and Science College, Kolatu. Today, we are going to discuss about chemistry of amino acids. Amino acids are the same. We have to say amino group acid group is a biomolecule. Amino acids are the same. Now, what is the importance of amino acids? What is the importance of amino acids? Because they are the the building blocks for proteins. So proteins, we have a lot of importance of proteins. Uh, proteins are all in our human system and in our biological system. Proteins have a lot of functions. For example, we have a lot of COVID, COVID antibodies. Antibodies provide us uh, immunity against infections. The antibodies are the immunoglobulins. They are proteins. You know, there are a lot of enzymes which carry out a lot of functions like uh, the digestion chain of enzymes and other proteins. Then there are hormones which act as uh, uh, the hormones which are peptides of proteins. Uh, you know, there are transport proteins. For example, we have heard of uh, hemoglobin. Hemoglobin is the oxygen transport in the protein. Then myoglobin is muscle contraction help in the muscle protein. That is the help in the muscle proteins. The actin, myosin, etc. Angana Namku Chutum proteins in the Logana. But Namada Pala functions in Chayan of the proteins on. These proteins are in the Gonda on Dakirikina. They are made up of amino acids. So amino acids on a Vinda Adiki Adiki Vachitana proteins on Dakana. So that is the importance of amino acids. In Namaka, Avinda would basic structure in a Kurchanoka. So amino acids are a picture Kana Nuka. Uh, 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 we call it an alpha carbon atom. Our carbon atom is an amino group, carboxylic group attached. Amino acid. Amino means NH2 group. Carboxylic group is an acid group. So, one carbon atom is amino group, carboxylic group attached, connected to organic compounds. We call amino acids. So, alpha carbon and the varina carbon, you have an amino group as well as a carboxylic group. And you call the uh, amino group alpha amino group. Uh, then, uh, carbon and the makarina nali valency and carbon or other. So, nalamata amun adanda valency is amino group or valency, amino group satisfy him, or valency, carboxylic group satisfy him. Munamata group or different side chain. Arikim. We call it generally an R group. R group is a general name. It can be a hydrogen, it can be a methyl group, it can be an aromatic group. In the case of amino acids, it is an R group. We call it an R group or a side chain. Then, moon valency is a valency or a hydrogen. So, this is the basic skeleton of an amino acid. Uh, carbon atom, adil tanne, amino group, adil tanne, carboxylic group, you have an R group or side chain. So, namuk, nature le, uh, is the amino acids are not 20 different amino acids. Now, the basic structure is the basic skeleton. Then, how do these 20 different amino acids differ? The difference in the R group is the difference. Uh, so, the uh, same is the same. Because the amino group is the same, the carboxylic group is the same, the hydrogen is the difference in the R group. I will tell properties in the same way. Very important is the amino acids in the properties. We have heard of optical activity. What do you mean by optical activity? Optical activity in the same way. It is a phenomenon by which a compound has the property or has the capability of rotating plain polarized light. It's a compounds in a plain polarized light in a rotate jayanula kalwanda. Chella compounds right to lake rotate team, in chella compounds left to lake rotate team. Right to lake rotate in the compounds in a number, dextro rotate tree in ulicum, left to lake rotate in the number, levo rotate tree in ulicum. Thus, you have two types of optical isomers. Then the tarathil optical activity of compounds on a Normally, on the dextro and levo. This is optical activity. For amino acids, in a optical activity, all the 
നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്ലൈസീൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സിനും ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ എ കോമ്പൗണ്ട് ടു ബി ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹൈറൽ സെന്റർ ഹൈറൽ സെന്റർ ഓർ എസ്മെട്രിക് കാർബൺ ഇവിടെ അലാനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ദിസ് ഇസ് എൻ അമിനോ ആസിഡ് അലാനിൻ അലാനിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ദ റെഡ് കാർബൺ ദ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എസ്മെട്രിക് കാർബൺ സോ വാട്ട് ഈസ് എൻ എസ്മെട്രിക് കാർബൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണിന് നാല് വാലൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് നാല് വാലൻസീസും നാല് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ഓ ഗ്രൂപ്സ് ഓ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എസ്മെട്രിക് കാർബൺ ഈ അലാനിൻ നോക്കി അലാനിൽ ഒരു വാലൻസി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വാലൻസി കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഓൾ ദ ഫോർ വാലൻസീസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എസ്മെട്രിക് കാർബൺ അവർ ഹയറൽ സെന്റർ അപ്പോ അലാനിൽ ഒരു ഹയറൽ സെന്റർ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ അലാനിൻ ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ഗ്ലൈസിൻ ഗ്ലൈസിനില് ഗ്ലൈസിൻ ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് അവിടെ ഇതാ നോക്കി കാർബണിന്റെ നാല് വാലൻസി നാല് വാലൻസിയിൽ ഒരെണ്ണം അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് വാലൻസീസും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹൈറൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എസ്മെട്രിക് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഗ്ലൈസിൻ ഇസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇൻആക്റ്റീവ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഫോർ എ കോമ്പൗണ്ട് ടു ബി ഇത് അമിനോ ആസിഡ്സിന് മാത്രമല്ല ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ അതിന് എസ്മെട്രിക് കാർബൺ വേണം അതിനൊരു ഹൈറൽ സെന്റർ ഉണ്ടാകണം ഗ്ലൈസ് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഗ്ലൈസിൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ എസ്മെട്രിക് കാർബൺ സോ അതനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഗ്ലൈസിൻ ക്യാൻ ബി ഐദർ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഓർ ലിവോ റൊട്ടേറ്ററി ദർ ഇസ് അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റീരോ ഐസോമറിസം ഓർ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്പേഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനും ഏത് മോളിക്യൂൾസിനും ദ ആറ്റംസ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സ്പേസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക് മോഡലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്പേസിൽ അത് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന്റെ സ്റ്റെറിക്ക് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് രീതി അത് ഒക്കെ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡ്സിന് രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഡി ആൻഡ് എൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ അത് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടത് ഡെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ലീവർ റൊട്ടേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു ദർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഡി ആൻഡ് എൽ ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പക്ഷെ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഡെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ലീവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് യൂസ് സ്മോൾ ഡി ആൻഡ് സ്മോൾ എൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഐദർ സ്മോൾ ഡി ഓർ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡെക്സ്ട്രോട്ടറി സിമിലർലി യു ഷുഡ് യൂസ് സ്മോൾ എൽ ഓർ മൈനസ് സൈൻ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ലീവ് റൊട്ടേറ്ററി അതേസമയം കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോൾ യു ഷുഡ് യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഫോർ ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഫോർ എൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഡി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ആണെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിന് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ബേസിക് റെഫറൻസ് അപ്പൊ അതിന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലിസറാൾ ഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയോസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്ലിസറാൾ ഡിഹൈഡിന്റെ ഡി സ്ട്രക്ചർ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡി അമിനോ ആസിഡ് ഡി അമിനോ ആസിഡ്സിന് മാത്രമല്ല ബേസിക്കലി എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എൽ ഗ്ലിസറാൾ ഡിഹൈഡിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്പേസിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എൽ അമിനോ ആസിഡ്
റഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആസിഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് പ്രോട്ടോൺ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഡൊണേറ്റിംഗ് എ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് റഫ് ടു ആസ് എൻ ആസിഡ് സിമിലർലി എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് എ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് റഫ് ടു എസ് എ ബേസ് അതാണ് പ്രോട്ടോൺ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് അമിനോ ആസിഡ്സിനകത്ത് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ബേസിക് ആണ് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ബേസിക് ആൻഡ് കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ആസിഡിക് അപ്പോ ബേസിക് ആവാൻ കാരണം തന്നെ അതിന് പ്രോട്ടോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പ് ആസിഡിക് ആകാനുള്ള കഴിവ് അതിന് പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് വി കോൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആസ് ആംഫുലൈറ്റ് because they has the ability of acting either as an acid or as a base idin acid aitu act kiyam base aitu act kiyam rendil onnai act kiyam adinulla kalivu ulladu kondana amino acids ne nammal amphylytic substances nu vilikkunnathu so what happens inside the amino acid when it acts as an amphylite idu valare important concept aanu amino acid le nammal parnu amino group basic aanu nu parnu nu parnu adinu പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതേസമയം കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പിന് പ്രോട്ടോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയി മാറും പ്രോട്ടോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയി ആ പ്രോട്ടോൺ എവിടെ പോയി ആ അതിനകത്ത് തന്നെ സി ഒ ഒ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് എ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈപോളാർ അയോൺ അതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് സി ഒ വെച്ച് ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ സി ഒ മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആയി സോ യു ഗെറ്റ് എ ഡൈപോളാർ അയോൺ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആസ് റിഗാർഡിംഗ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഡൈപോളാർ അയോൺ ഇസ് നോൺ എസ് വിറ്റർ അയോൺ ട്വിറ്റർ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈപോളാർ അയോൺ ആണ് ഡൈപോളാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ഇത് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യില്ല ട്വിറ്റർ അയോൺ എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യില്ല പെർട്ടിക്കുലർ പി എച്ച് അറ്റ് വിച്ച് ദ അമിനോ ആസിഡ് ഫോംസ് എസ് വിറ്റർ അയോൺ അറ്റ് വിച്ച് ദ അമിനോ ആസിഡ് ഹാസ് നോ നെറ്റ് ചാർജ് this ph is known as isoelectric point another important concept isoelectric point it is uh, denoted as or abbreviated as pi appo pi ennu parayna ph ettumbo amino acid ne net charge illa because it exists as vitter ion a dipolar ion aa samayathu adinu charge illa ee charge illa nu parayumbo endana adinte importance ee charge konde separate cheyna chela techniques undu ചാർജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെല്ലാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനും പ്രോട്ടീൻസിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞുള്ള മൂവ്മെന്റ് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചാർജ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് ചാർജിന്റെ പ്രസൻസിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് അപ്പൊ സ്വിറ്റർ അയോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് നെറ്റ് ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെറ്റ് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യില്ല ചാർജ് ഉള്ള സാധനമേ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വിറ്റർ അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന പി എച്ചിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് അത് മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോട്ടീനും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഐസോലട്രിക് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിനെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യ
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പി എച്ച് പി എച്ച് ഓഫ് ദ മീഡിയം അത് അമിനോ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീഡിയത്തിന് എന്റെ പി എച്ചിന് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ചാർജുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോ അതിന് നടുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്കിലു പ്രിയത്തിൽ നടുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റിൽ ആ അമിനോ ആസിഡ് എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റിൽ അമിനോ ആസിഡ് ചാർജ് ഇല്ല ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈപോളർ ആയോ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ഡിക്രീസ് ദ പി എച്ച് ബിലോ ദ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റിൽ അതിന് ചാർജ് ഇല്ല ഡൈപോളർ അയോൺ ആണ് സ്വിറ്റർ അയോൺ ആണ് പക്ഷെ അതിന് താഴേക്കൊരു പി എച്ചിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് പറ്റും താഴേക്കുള്ള പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആസിഡിക് ആസിഡിക് ആവുക ആസിഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുക അപ്പൊ പി എച്ച് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുക മീഡിയം ആസിഡിക് ആവുക അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് നമ്മൾ പി എച്ച് കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് പ്ലസ് കൂടി എച്ച് പ്ലസ് കൂടുമ്പോ എന്ത് പറ്റും സ്വിറ്റർ അയോണിൽ എച്ച് പ്ലസ് കൂടുമ്പോ ദ്വിറ്റർ അയോണിന് ആസിഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സോറി എച്ച് പ്ലസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും എച്ച് പ്ലസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വിറ്റർ അയോണായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈപോളർ അയോൺ ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തു ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദിസ് എച്ച് പ്ലസ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഈ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് പ്ലസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി ദ ഹോൾ അമിനോ ആസിഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എക്സാറ്റിയോൺ കാരണം സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി ഒ എച്ച് ഐ മാറി ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത അപ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇപ്പൊ ചാർജ് മാറി ഇറ്റ് അറൈവൺ ആയിരുന്നപ്പോ അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പി എച്ച് കുറച്ചപ്പോ അത് ഒരു കാറ്റയോൺ ആയി മാറി അതുപോലെ പി എച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ആഡ് ആൽക്കലി പി എച്ച് ഇസ് ഇൻക്രീസ് അബോവ് ദ ഐസ് ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് സിമിലർലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ ആനയോൺ സിമിലർ ടേംസിൽ അത് ആനയോൺ ആയി മാറും But this is a very important concept. One amino acid in the pH answerich, that is charge on the agam. The proteins in the buffering, proteins in the action, all of them are dependent on the concept. And the charge on the binding properties in the effect. Then the pH is a very important property. Isoelectric point is neutral. Here is one thing I want to say. Normally, we are neutral. We are neutral pH. We are neutral pH. കാരണം അത് പി എച്ച് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഐസൊലേറ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പി എച്ച് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആയിരിക്കണമെന്ന് അത് സെവൻ അറൗണ്ട് സെവൻ ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് സെവൻ അറൗണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇറ്റ് മേ ബി ഫോർ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ടു ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി സിക്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലാകാം ഈവൻ ഇറ്റ് മേ ബി എയ്റ്റ് ഓർ നയൻ അപ്പൊ ഐസൊലേറ്റർ പോയിന്റിൽ താഴെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ താഴെയുള്ള പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ടെൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മേ ബി എൻ ആസിഡിക് പി എച്ച് ഫോർ ദ പ്രോട്ടീൻ ഇനി ടു ആണ് ഐസോലേറ്റിക് പോയിന്റ് എങ്കിൽ ത്രീ മേ ബി എൻ ആൽക്കലിൻ പി എച്ച് ഫോർ ബി ആ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഐസോലേറ്റിക് പോയിന്റിന് താഴെയുള്ളതും മുകളിലുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പി എച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ആ പി എച്ചിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ റൈറ്റില് ആനയോൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ കാറ്റിയോണിക് ഫോം ആണ് മുകളിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം ഐക്യലിബ്രയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ ഭാഗത്തിൽ കാറ്റോണിക് ഫോം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഈ കാറ്റോണിക് ഫോം പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിന്റെ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളത് ആ മിഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ പി എച്ചിന് നമ്മൾ പി കെ വൺ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഐസോലട
ഇപ്പം ഗ്ലൈസിന്റെ കേസിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആദ്യത്തെ പി കെ വൺ രണ്ടാമത്തെ പി കെ ടു നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഈ രണ്ട് സോ ടൈട്രേഷൻ കേവിനെ കുറിച്ച് ടൈട്രേഷൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോലേറ്റിക് പോയിന്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടൈട്രേഷൻ കേവ് ടൈട്രേഷൻ കേവില് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പി എച്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ടൈട്രേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ അമിനോ ആസിഡ്സിൽ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ കേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യു പ്ലോട്ട് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽക്കലി ഓർ ഓച്ച് മൈനസ് എഗൻസ്റ്റ് പി എച്ച് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫില് ഇത് ഗ്ലൈസിന്റെ ഒരു ടൈട്രേഷൻ കേവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ ഓച്ച് മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും വൈ ആക്സിൽ പി എച്ചും ആണ് അപ്പൊ ഓച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് പി എച്ച് കൂടി കൂടി പോകും അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ ടൈട്രേഷൻ കേവ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിന് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു മുകളിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേർട്ടിക്കലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ട് മൂന്നാമത് ഒരു വീണ്ടും സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് അതിനൊരു മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി കെ വൺ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്കലിപ്രിയത്തിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് അയോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് അത് കാറ്റയോൺ ആയിരിക്കും ഗ്രാഫിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഭാഗത്ത് അത് കാറ്റയോൺ ആയിരിക്കും കാരണം പി എച്ച് കുറവാണ് ഓച്ച് മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് പി എച്ച് കുറവാണ് ആ സമയത്ത് അത് കാറ്റയോൺ ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കാറ്റയോൺ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പി എച്ച് കൂടുതോർ സ്വിറ്റർ അയോണായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ സ്വിറ്റർ അയോൺ ആയിരിക്കും വീണ്ടും തേർഡ് പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നതോർ പി എച്ച് കൂടുന്നു അത് ആനയോൺ ആയിട്ട് മാറും സോ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിഡ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു പി എച്ചിൽ ആ ഫോം അത് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പി കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈസിന്റെ പി കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ആ സമയത്ത് കാറ്റോണിക് ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൈസിൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഐസോലിട്രിക് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോർഷന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോലിട്രിക് പോയിന്റ് ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ആ സമയത്ത് സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോം പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തെ പോർഷന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പി കെ ടു നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അവിടെ ആനയോണിക് ഫോം പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും വോട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടൈട്രേഷൻ കവ് ടൈട്രേഷൻ കവ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ബഫറിംഗ് റീജിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ ബഫറിംഗ് ബഫറിംഗ് നമുക്കറിയാം അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആസിഡ് ആസിഡിക്കോ ആൽക്കലിനോ ആയാലും അതിന്റെ പി എച്ച് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് ബഫറിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനും ഓരോ പ്രോട്ടീനും ബഫറിംഗ് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗ്ലൈസിന് ബഫറിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പി എച്ച് ആദ്യത്തെ പി കെ വൺ രണ്ടാമത്തെ പി കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പി എച്ചിന്റെയും അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ആ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്ലൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റേഞ്ചിലുള്ള പി എച്ചിൽ അതിന് ബഫറിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബഫറിംഗ് റീജിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബഫറിംഗ് റീജിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടൈട്രേഷൻ കേവ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ അമിനോസിന്റെ ചാർജും പി എച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടൈട്രേഷൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം സാധാരണ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച്
നമ്മൾ കുറച്ച് ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ എൻ എ സോൾട്ട് ഫോമിലേക്ക് മാറും അത് അമിനോ ആസിഡിനകത്ത് ബാക്കി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം സി ഒ എൻ എ ആയിട്ട് മാറി ഒരു സോൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോളുമായിട്ടുള്ള ആസിഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ അതും സാധാരണ ഏത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനും ഉള്ളതുപോലെ ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ചേർന്നാൽ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഒ ആർ ആണ് മെത്തനോൾ ആണ് വെക്കുന്നത് സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ എത്തനോൾ ആണെങ്കിൽ സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അപ്പൊ എസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതും അമിനോ ആസിഡ്സിനകത്ത് മറ്റ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഇൻറ്റാക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുകയും സി ഒച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഈ പൊതുവെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസിൽ ചില റിയാക്ഷൻ ഡി ഇ ചേർക്കും ഡി ഇ ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവൽ ഓഫ് സംതിങ് ഇപ്പൊ ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ അതുപോലെ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡി അമിനേഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർബോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാറ്റുന്നു അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയേ അതിനകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാറ്റിയാൽ എന്താ പറ്റുന്നത് വാട്ട് ഇസ് റിമൈനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ആൻ അമീൻ ഒരു അമീൻ ആണ് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഉണ്ടോ ചെയ്ത് പലതരം അമീൻസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആ അമീൻസിന് വളരെയധികം ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രൂട്ടിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഉണ്ടോ ചെയ്തിട്ട് ഗാബ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും ഗാബ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡ് ഗാബ ഇസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈ നെർവ് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ല എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് അസറ്റൈൽ കോളിനാണ് അസറ്റൈൽ കോളിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഗാബ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹിസ്റ്റഡീൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ അണ്ടോ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അമീൻ ആണ് ഹിസ്റ്റമീൻ ഈ ഹിസ്റ്റമീനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ അലർജി എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ടെന്ന് പറയും തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടെന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അലർജിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അലർജി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു മുക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു ദേഹത്ത് ചൊറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന് തടിക്കുന്നു ഈർക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചുമയ്ക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അലർജിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ അലർജിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ബേസിക്കലി ശരീരം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ബയോമോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ മാസ്റ്റ് സെൽസ് ചില സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ മാസ്റ്റ് സെൽസ് ഇപ്പൊ ഈ എന്തിനെങ്കിലും അലർജൻ എക്സ് അലർജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിയജൻ ദാറ്റ് കോസസ് അലർജി അലർജൻ എക്സ്പോസ് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പേഴ്സൺ മേ ബി അലർജിക് ഡസ്റ്റ് അപ്പൊ ഡസ്റ്റ് ഇസ് അലർജൻ ഡസ്റ്റിന് എക്സ്പോസ് ആവുമ്പോൾ ആ അയാളുടെ മാസ്റ്റ് സെൽസിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റമീൻ റിലീസ്ഡ് ആവുന്നു ഈ സിസ്റ്റമീൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ദിസ് ആക്ച്വലി എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സ്റ്റേ വേ ഫ്രം ദി അലർജൻ അപ്പൊ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആന്റി അലർജിക് ടാബ്ലറ്റ് കോമൺലി അവില് പോലെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കും ഈ ടാബ്ലറ്റിനകത്തുള്ളത് ഹിസ്റ്റമീന്റെ റിലീസിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റമീനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹിസ്റ്റമീന്റെ ആക്ഷനെ 
ബേസിക് ആയതുകൊണ്ട് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നേരത്തെ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ബേസുമായിട്ട് ചേർന്ന് സോൾട്ട് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർന്നാലും സോൾട്ട് ഉണ്ടാകും ഈ റിയാക്ഷൻ മീൻസ് ഹൈഡ്രൻ റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അമിനോ ആസിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസിനും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അമിനോ ആസിഡ് എടുത്ത് അമിനോ ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി മീൻ ഹൈഡ്രൻ റിയേജന്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ബാത്തിൽ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കാണാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പേർപ്പിൾ കളർ ഉണ്ടാകും ആ പേർപ്പിൾ കളർ ഫോമേഷൻ ഇസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് പ്രോലിൻ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സിൽ പ്രോലിൻ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സും ഇൻഹൈഡ്രനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പേർപ്പിൾ കളർ ഉണ്ടാകും ആ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമിനോ ആസിഡും ഇൻഹൈഡ്രനുമായിട്ട് ചേർന്ന് അമിനോ ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു കീറ്റു ആസിഡ് ആൻഡ് അനദർ കോമ്പൌണ്ട് ഹൈഡ്രൻഡൻഡിൻ ഇസ് ഫോം ഈ ഹൈഡ്രൻഡൻഡിൻ വീണ്ടും അമിനോ അമോണിയയും ഇൻഹൈഡ്രുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റൂമാൻസ് പേർപ്പിൾ ഈ റൂമാൻസ് പേർപ്പിൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് പേർപ്പിൾ കളറായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോലിൻ പേർപ്പിൾ കളർ തരാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചില്ല ഇരുപത് അമിനോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം എനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കാത്തത് ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ളതിൽ പ്രോലിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വൺലി ഇമിനോ ആസിഡ് അതിനകത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ റൈറ്റിൽ എന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇമിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രൈമറി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് എ സെക്കൻഡറി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു അല്ല അതിനകത്ത് എൻ എച്ച് ആണ് അതൊരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അപ്പൊ നിൻഹൈഡ്രൻ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോലിനകത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ അല്ല ഇല്ല എന്നല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ റിംഗ് ഫോർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് നിൻഹൈഡ്രൻ റിയാക്ഷൻ സാധാരണ പോലെ തരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ വേറെന്തോ റിയാക്ഷൻ നടക്കും നടന്നിട്ട് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാകും അവിടെ ലെഫ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോലിന് യെല്ലോ കളർ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ദ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഓർ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമിനോ ആസിഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പേർപ്പിൾ കളർ കിട്ടാത്തത് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ട്രാൻസമിനേഷൻ ഇത് ക്ലിനിക്കലി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസമിനേഷൻ ട്രാൻസമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കീറ്റു ആസിഡിലേക്ക് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കീറ്റു ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം കീറ്റു ഗ്രൂപ്പ് വോട്ട് ഈസ് കീറ്റു ഗ്രൂപ്പ് സീവു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പൈറോവിക് ആസിഡ് പൈറോവേറ്റ് ഒക്കെ കീറ്റു ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കീറ്റു ആസിഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മാറുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആദ്യത്തെ അമിനോ ആസിഡ് കീറ്റു ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ കീറ്റു ആസിഡ് വാങ്ങി നേരത്തെ ഒരു കീറ്റു ആസിഡ് ആയിരുന്നു അത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വാങ്ങി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞത് അമിനോ ആസിഡായി മാറും ഒന്നുകൂടെ പറയാം അമിനോ ആസിഡ് അതിന്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കീറ്റു ആസിഡിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആള് അതായത് നേരത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ആയിരുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ കീറ്റു ആസിഡായി മാറി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വാങ്ങിയ കീറ്റു ആസിഡ് ഇപ്പൊ അമിനോ ആസിഡായി മാറി അതാണ് ഈക്വേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് വൺ പ്ലസ് കീറ്റു ആസിഡ് ടു ഗിഫ്സ് കീറ്റു ആസിഡ് വൺ കാരണം ആദ്യത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ഇപ്പൊ കീറ്റു ആസിഡായി Keto acid 2 becomes amino acid 2. Very interesting reaction. Uh, this is catalyzed by enzyme known as transaminase. Transaminase, that is amino transferase. This is the enzyme that is catalyzed. Then we have a coenzyme. 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 അപ്പൊ
കൂടുതൽ അതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏത് അമിനോ ആസിഡ് ആണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ കീറ്റോ ആസിഡിലേക്ക് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെ വച്ചു കൊടുത്താൽ പുതിയൊരു അമിനോ ആസിഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ശരീരത്തിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസമിനേസസ് വഴിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ട്രാൻസമിനേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള എൻസൈംസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ രണ്ട് എൻസൈം രണ്ട് ട്രാൻസമിനേസിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിറം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഓക്സാലോസിറ്റിക് അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ എസ് ജി ഒ ടി എന്ന് പറയും അതിന്റെ മറ്റൊരു നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് അസ്പാർട്ടേറ്റ് അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എൻസൈമോളജി എന്നൊരു ഹെഡ് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഈ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എ എസ് ടി എ എൽ ടി പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസമിനേസ് ആണ് സിറം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് പൈർവേറ്റ് അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അലാനിൻ ട്രാൻസമിനേസ് രണ്ട് തരം നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ചിലർ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യും ചിലർ വേറൊരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യും യു ക്യാൻ ഏതർ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി ഓർ എ എസ് ടി എ ടി ഈ രണ്ട് ട്രാൻസമിനേസും ക്ലിനിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ ചില കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹാർട്ടിന്റെയും ലിവറിന്റെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ ഒക്കെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യം ഒരു ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇ സി ജി എടുക്കുകയാണ് ഇ സി ജി വേറെ പല ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇ സി ജി എടുക്കും അപ്പൊ ഇ സി ജിയിൽ ചിലപ്പോ ചില വേരിയേഷൻസ് കാണാൻ കഴിയില്ല ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇ സി ജിയിൽ ആ വേരിയേഷൻ കാണണമെന്നില്ല അതേസമയം ആ വേരിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായോ എന്ന് ുള്ളത് ബ്ലഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ എൻസൈൻസിന്റെ ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ ലിവറിന്റെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിറോസിസ് പോലെയുള്ള ലിവർ കണ്ടീഷൻസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് മറ്റു അനേകം കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ ക്യാൻസറിലൊക്കെ പലതരം എൻസൈംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എ എസ് ടി മേൽ ടീം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെയും ലിവറിന്റെയും കണ്ടീഷൻസ് അതിന്റെ ഒന്നുകിൽ അത് മറ്റ് ഇതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇപ്പൊ മറ്റു റേഡിയോളജിക്ക് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കൽ എൻസൈമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ എൻസൈംസിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ അല്ലാതെ ബയോകെമിക്കലി ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പുതിയ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ സഹായിക്കും ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡി അമിനേഷൻ ഡി അമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി എന്ന് പറയുന്ന റിമൂവൽ ഡി അമിനേഷൻ മീൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് എന്താണ് ഡി അമിനേഷൻ റിയാക്ഷന് ജനറലി ഉള്ള മെറ്റബോളിസത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ശരീരത്തിൽ ഉള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിൽ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിലും ദഹനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് പ്രക്രിയകളൊക്കെ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ചിലതിൽ നിന്ന് എനർജി ഉണ്ടാക്കും ചിലതിൽ നിന്ന് മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് അമിനോ ആസിഡിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നൈട്രജനസ് ഗ്രൂപ്പാണ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നൈട്രജനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയാണ് യൂറിനിലൂടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യൂറിയാണ് അപ്പൊ ഈ യൂറിയ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അമോണിയ വേണം അമോണിയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കുറെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ യൂറിയ സൈക്കിളിലൂടെ അണ്ടർഗോ ചെയ്താണ് യൂറിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ
ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിയാമിനേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രജിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റിൽ നിന്ന് അമിനു ഗ്രൂപ്പ് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിയാമിനേഷൻ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണാമല്ലോ എൻ എ ഡി പ്ലസ് എൻ എ ഡി പ്ലസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സോറി എൻ എ ഡി പ്ലസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എൻ എ ഡി എച്ച് ഹൈഡ്രജന്റെ റിമൂവൽ ഉണ്ട് വി നോ ദറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ എൻ എ ഡി പ്ലസ് എൻ എ ഡി എച്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ദർ ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഓക്സിഡേഷനോട് കൂടിയുള്ള ഡിയമിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റിൽ നിന്ന് അമീനോ ഗ്രൂപ്പ് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അത് ആൽഫ കെ ജി ആകുന്നു നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ അമോണിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അമോണിയ നമുക്ക് യൂറിയ സൈക്കിളിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതാണ് ഓക്സിഡേറ്റ് ഡിയമിനേഷൻ ഒരു ടൈപ്പ് വേറെ ഉണ്ട് ഡിയമിനോസിന്റെ ഓഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഡിഹാഡിനേസ് വഴി നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിയമിനേഷൻ ആണ് അടുത്തത് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിയാമിനേഷൻ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചില തരം എൻസൈംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡീഹൈഡ്രറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡീഹൈഡ്രറ്റേഴ്സ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കെറ്റലൈസിംഗ് റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പൊ സെറീൻറെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി സെറീൻ അണ്ടർഗോസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിയാമിനേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ റിമൂവൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദ എൻസൈം കെറ്റലൈസസ് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിയാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറീനിൽ നിന്ന് അമോണിയ മാറ്റും അമോണിയും വാട്ടറും ഒക്കെ മാറ്റും ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ഇല്ല ഒരു പ്രത്യേക തരം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇല്ലാത്ത റിമൂവൽ ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് അമോണിയ അതുപോലെ ത്രിയോണിൻ പിന്നെ ഡി സൾഫ് ഹൈഡ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് കൂടുതലും സിസ്റ്റീനിലാണ് സിസ്റ്റീനിന്റെ കേസിൽ എച്ച് ടു എസ് അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡിയാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഓർ നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ദ എയിം ഓഫ് ഡിയാമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടു റിമൂവ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് അമോണിയ വിച്ച് ക്യാൻ ദൻ എൻ്റർ യൂറിയ സൈക്കിൾ ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു യൂറിയ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് അത് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ദ ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് ഫോർ പെപ്റ്റൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് നമുക്കറിയാം കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും കണ്ടൻസേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഉള്ളതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് സി ഒ എൻ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും സി ഒ എൻ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടൻസസ് വിത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനുദർ അമിനോ ആസിഡ് ഫോളോഡ് ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ജോയിനിങ് ദ ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് ടുഗദർ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സും യോജിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന പെപ്റ്റൈഡിനെ നമ്മൾ ഡൈ പെപ്റ്റൈ